నా జీవితం ఇలా మారిపోతుందనుకోలేదు హాయిగా సాగిపోతున్న జీవితం మంచి భర్త రత్నాల్ లాంటి ఇద్దరు పిల్లలు దీనంతటినీ పొగాకు మార్చేసింది మొహంపై పెరుగుతున్న ఈ క్యాన్సర్ను ఇప్పుడు తొలగించక తప్పదు ఇకపై ఏదీ గతంలా ఉండదు పొగాకు నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది ఖైనీ గుట్కా తంబాకు జరదా పాన్ మసాలా ఇవి జీవితాన్ని చిన్నా భిన్నం చేస్తాయి ఈ సిగరెట్ గాని బీడీ గాని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇదేనా నా స్ట్రోక్ కి కారణమై నన్ను నా కుటుంబానికి భారం అయ్యేలా చేసేది లేక నా లంగ్ క్యాన్సర్ కి కారణం అయ్యేది ఇదేనా నన్ను నోటి క్యాన్సర్ హృదయ రోగం లేదా ఎంపసిమాకి దగ్గర చేసేది మీరు మళ్లీ సిగరెట్ గాని బీడీ గాని కాల్చబోయినప్పుడు దాన్ని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటో ఆలోచించుకోండి ఈ వేళే పొగాకు మానేయండి సహాయం కోసం ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు ఐదు ఆరుకి కాల్ చేయండి లేదా సున్నా ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఒకటి ఏడు సున్నా ఒకటి మిస్ కాలే పొగ త్రాగటం మరియు మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ తినమ్మ జీవితం అర్థం కానప్పుడు అనంతం అర్థమైతే అంతం ఆలోచించే ప్రతి క్షణం నా ప్రాణం నాకు దూరం అవుతుందని అర్థమవుతుంది నా హృదయం ఓ అమ్మాయి దగ్గరే ఆగిపోయేంత వరకు నాకు తెలియదు జీవితంలో చాలామంది అమ్మాయిల్ని కలిసి తప్పు చేశానని నా పేరు
పురుషులందు పుణ్య పురుషులు పెళ్ళయ్యాక వచ్చేవాడు ఊరుకుంటాడా ఎందుకు ఊరుకుంటాడు వాడు చేసి పెడతా నేను తిని పెడతా ఇక చాలేవే నువ్వు నీ మాటలు అయినా మన డిక్షనరీలో పెళ్లి అన్న పదమే లేదుగా అందరూ ఇలాగే అంటారు కానీ అది మాత్రం తప్పదు కానీ నేను తప్పించుకుంటాగా ఏమైంది ఇంత స్పీడా నీకు భయం లేదా బాధపడే వాళ్ళ సంతోషాన్ని భయపడే వాళ్ళ సుఖాన్ని పొందలేరు బేబీ నువ్వెప్పుడు ఇలాగే సరదాగా ఉంటావా యా కాలిపోయిన క్యాండిల్ ఖర్చెపైన క్షణాలు చరిత్ర అవి మనకు ఉపయోగపడవు భవిష్యత్ అంటే ట్రైలర్ నుంచి సినిమాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం లాంటిది ఏం జరుగుతుందో ఎవ్వడికి తెలీదు అందుకే జరిగే ప్రతి క్షణం జాలీగా ఎంజాయ్ చేయడమే నాకు తెలిసిన ఫిలాసఫీ బేబీ కానీ నీ ఫీలింగ్స్ బాగలేవు
ఫీలింగ్స్ని దాచుకునే ఆర్ట్ దేవుడు మొగాలకి ఇవ్వలేదు ఎంతైనా దేవుడు కూడా స్త్రీ పక్షపాతే కదా తీసమ్మా కోరిక కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంటే కనపడకుండా రెప్పలతో కప్పేస్తారు ఆ చూపులకు అర్థం తెలియకే అబ్బాయిలు పిచ్చోళ్ళైపోతారు మనసులోని మాటలు బయటికి రాకుండా అందమైన పెదాల మధ్య దాచేయడం న్యాయమా దాచేయక డిస్ప్లే చేస్తామా మరి గుడ్ మార్నింగ్ మాధవ్ నీకు ఎవ్రీ డే గుడ్ మార్నింగ్ ఏరా ఫ్యామిలీ ఉంటే ఫ్యాంటసీలే మిగులుతాయి ఈ డైలాగులు నీకు సూట్ అయినట్టుగా మాకు సూట్ అవ్వలే ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి వచ్చే మూడు లేదురా ఈసారి నువ్వు గాని నేను వచ్చి సైన్ చేస్తా సంతకాలు పెట్టడం కోసమే పుట్టావు సాయంత్రం బాలగాడి ఫ్లాట్ కి వచ్చాయి మందెద్దాం నాకు ఇక్కడ చాలా పని ఉంది నువ్వు పెట్టే సరే సరే Hey baby, we'll be go another ride. Hmm? Beauty me don't na care birth me don't lead. Ah, ye covering ki coloring ki tokki me leadu. Tea chowga. El tiffin ready je. Already tiffin ready hai indandi. Mare, inka ekar nail badda. Ma friend kirti ochindi. Me kog sir kurtu chetta vani. Ni ke tindi dhanu gan gunte. Malli ni kog friendu. Tan hostel le unta na indandi. మీరు జాబ్ ఇప్పిస్తారని ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ కి జాబ్ అంటావు రేపు ఆడవాళ్ళందరికి స్వేచ్ఛ అంటావు నువ్వు కూడా ఉద్యోగం చేస్తానంటావు నా నెత్తి మీద ఎక్కుతావు ఇవన్నీ నాకు అవసరమా తీసుకా నా అవసరాలకి మీరున్నారు తన అవసరాలకి జాబ్ అవసరం కీర్తికి వెనక ముందు ఎవరూ లేరండి ప్లీజ్ ఈ మాత్రం దాని కాళ్ళ మీద పడక్కర్లా ఆఫీస్ కి వచ్చి కలవమను భోజనానికి రాలేదు పదిన్నర కాకపోతే ఒంటి గంటన్నారు అవుద్ది ఫ్యామిలీ మెటర్ ఇప్పుడు ఏంటి నీ గోలా అంటే పెళ్ళం అంటే ఇంటికి వస్తే డోర్ తెరవాలి ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం పెట్టాలి అలిసి వస్తే కాళ్ళు పట్టాలి డోర్ మూసుకుని ఫోన్ పెట్టే ఆఫీస్ లో అమ్మాయిలకి ఇచ్చే వాల్యూ కూడా వైఫ్ కి ఇవ్వకపోవడం తప్పురా తప్ప తోటకూర కట్ట ఆఫీస్ లో అమ్మాయిలు రిలీజ్ అయిన సినిమాల లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే చూడాలి అదే పెళ్ళం అనుకో ఇంట్లో టీవీ లాంటిది అవసరమైతే చూడొచ్చు లేకపోతే కట్టేయచ్చు నువ్వు చెప్పరా ఓపెన్ చేస్తే లవ్ స్టోరీలు కాకుండా పెళ్లి స్టోరీలు కాకుండా మంచి రొమాంటిక్ స్టోరీ ఎప్పుడా మందు సమ్మగా ఎక్కేయాలి మందెక్కలా ఇటు పడుకోవడానికి జోల పాటకు ఒక కథ బాబుకి మందెక్కడానికి ఒక కథ ఇటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కు ఒక కథ డైరెక్ట్ అంటే ఎటకరం ఉందట్రా కథలు కావాలంటే కథలు కథలు అంటే మా దగ్గర లేవేంటి చెప్తాం ఓపెన్ చేస్తే వామో సులోచన ఫోన్ చేస్తుందిరా ఎత్తరా నీ మీద ప్రేమ పొంగి పొరలుతున్నట్టు వామో ఎత్తా ఈ మందు కొట్టిన సంగతి తెలిస్తే ఎప్పటి నుంచి నేతో మాట్లాడదేమరా ఫోన్ లో ఎలా తెలుస్తుందిరా మాట్లాడితే స్మెల్ వస్తుంది కదరా నీ మందు కొడుతున్నావా నేను చెప్పిన మందు కొడితే స్మెల్ వస్తుంది ఆ బేవర్స్ బ్యాచ్ తో కూర్చొని మందు కొడుతున్నావు కదా ఏంటే మాది బేవర్స్ బ్యాచ్ అంటే ఇది మంచి బ్యాచ్ అందుకేనా ఎత్తి పోతల పదకం కింద ఎత్తి మరి పెట్టా చుబ్బే రే కార్తీక్ అసలు ఏమనుకుంటున్నావు రా నా గురించి నువ్వు చెప్పవే ఇప్పటి వరకు ఒక ఐదు లక్షలు నొక్కేసింటావా అయ్యి బో ఐదు లక్షలా ఫైడి తో అరసిన మంది చేస్తాను రా మూస్ కొర తాగుపోతే విదవా సర్రమాని కాలింది కదా అసలు మందు కనబెట్టిందే నిజాలు మాట్లాడడానికి తెలుసా నీతో నాకు మాట్లేంటి చూసావా దెబ్బకు ఫోన్ పెట్టేసింది రే నువ్వు నా కొంప ముంచేటట్టున్నారా రే కొంప ముంచడం పక్కన పెట్టు నువ్వు దాన్ని వెంటేసుకొని తిరిగావనుకో నీ కొంపే లేకుండా చేస్తుంది అందుకే నా మాట విని డ్రాప్ అయిపో డ్రాప్ అయిపోడు చెప్పిన తీజీ కాదురా 
ప్రేమిస్తే తెలుస్తుంది ఆ బాధ ఏంటో బాధపడ్డానికి బెంగ పెట్టుకోవడానికి మన నీలా ప్రేమా పెళ్లి బ్యాచ్ కాదమ్మా అదో టైప్ ఫుల్ అయిపోయింది ఎక్కడో అక్కడ గోడ బద్దలు కొట్టేసేయాలి ఈ గోడ బాగుంది రావే వీడెవడే సిగ్గులకుండా లేడీస్ హాస్టల్ ముందు పోసేస్తున్నాడు బాబోయ్ ఓయ్ మైండ్ దొబ్బిందా ఏంటి నీకు నీ అబ్బా వేరే ప్లేస్ ఏం దొరకలేదా నీకు కామన్ సెన్స్ లేదా ఈడియట్ పోయి పోయి లేడీస్ హాస్టల్ దొరికిందా నీకు గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఏంట్రా చూపు బ్రెయిన్ లెస్ ఫెలో రావే వాటితో నీకంటే పిచ్చోళ్ళా ఉన్నాడు నువ్వు ఆగు నీతో మాట్లాడట్లే మీరు తిట్టా తిట్టించి కూడా నీకు సిగ్గు లేకపోయినా తిట్టడానికి నాకేనా ఉండాలి కదా సిగ్గు సిగ్గా సిగ్గు ఊబంతి విసిరే సీతామాలచ్చి మొగ్గ 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 పోరా నువ్వు రావే ఏమండి ఇంకా సేపు తిట్టండి లేకపోతే వచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడికే వచ్చి పోస్తా ఇంకోసారి ఇక్కడికి వచ్చావనుకో పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తా అప్పుడు నువ్వు పోయక్కర్లేదురా వాళ్ళే వచ్చి పోయిస్తారు అక్కడ దాకా ఎందుకు లేండి ఇక్కడే బాగుంది ఏంటా బిల్డప్ దడుచుకుంటున్నారు అందరు ఇక్కడ బిల్డప్ కాదండి బర్త్డే విష్ మీ హ్యాపీ బర్త్డే కొన్నావా కొట్టుకొచ్చావా కోటు కొందామంటే డబ్బు లేదు కొట్టేయడానికి దమ్ము లేదు అనవసరమైన రిస్క్ ఎందుకు అని అద్దెకి తీసుకొచ్చా ఇదేంటి ఇక్కడ ఎవరావిడే నా డ్రీమ్ గర్ లైవ్ లోకి వచ్చేసింది ఇంకా లైన్ లోకి రాలేదు All the best. Thank you. <laughs> Pranav? Hi, I'm Keith. Oh, hello. I'm going to join my office. Oh, all the best. Thank you. He's my best friend also. Surajana. Hi, I'm Keith. Nice to meet you. I'm going to talk to you later. 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 Karthik? తీసుకుంటారా నేనేమైనా మీ ఇంటికి వచ్చానా ఇల్లు అయితే ఏంటి ఆఫీస్ అయితే ఏంటి మర్యాద మర్యాదగా నో థ్యాంక్స్ బాయ్ ఏం చేస్తున్నారా పని చేస్తున్నారా అదే ఓ ల్యాప్టాప్ ఒళ్ళు పెట్టుకుని పని చేస్తే జంక్షన్ జామ్ అయిపోయి ఇక పిల్లలు పుట్టరంట మరి ఎక్కడ పెడితే పుడతారు నీకు ఇది కూడా తెలీదు మా ఆఫీస్ లో కమల రోజు ల్యాప్టాప్ ఒళ్ళు పెట్టుకుని పనిచేసేది ఇద్దరు కమల పిల్లలు పుట్టారు తెలుసా ఇప్పుడు నువ్వు తెలిసి మాట్లాడుతున్నావా తెలియక మాట్లాడుతున్నావా నాకు తెలిసి మాట్లాడుతున్నా చెప్పేది అబ్బాయిల గురించి అమ్మాయిల గురించి కాదు బావా ఒక అద్భుతమైన కట్ చేశాను ఏంటవా నాకు ఇక్కడ చాలా సీన్లు కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి మూసుకొని పని చేసుకుని అరే ఏం మూసుకుంటావరా హలో సుచిత్ర గారండి మాట్లాడేది కాదండి నా పేరు కీర్తి రాంగ్ నెంబర్ కీర్తి నా నెంబర్ ఎలా సంపాదించావరా పిచ్చిదానా ఈ రోజులో డబ్బులు సంపాదించడం కష్టం గానీ నంబర్ సంపాదించడం ఎంత సేపు చెప్పు నీకు అసలు సిగ్గు సెరల్ లాంటివి ఏమి లేవా సిగ్గు పూపంతి నువ్వు అసలు మనిషివేనా ఊరుకోండి ఎదోడోట్లు మీరును అసలే అమ్మాయిలు పడట్లేదండి ఇదేంటి ఇలా కట్ చేసింది పాపం పాప బాగా ఫీల్ అయినట్టుంది పాపో ఈ వీడంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్కడ ప్లేస్ దొరికినట్టు చిచి రావే పడిపోసుకున్నాక పోదాం 
వాడికి నువ్వు భయపడతావు ఏంటి భయం కాదే వాడంటే నాకు ఇరిటేషన్ కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళు ఏ విను అదేంటి అలా పారిపోతుంది చీకట్లు ఏం చూసిందో పాపం హాయ్ నువ్వేంటి ఇక్కడ అదే ఫోన్ చేస్తే చంపేస్తానన్నావు కదా అందుకే నేను హంతకురాలను చేయించడం లేక డైరెక్ట్ గా వచ్చేసా థ్యాంక్స్ చాలా మంచి పని చేశారు ఇంకా బయలుదేరతారా లేదండి నిన్న రాత్రి మీరు బాగా హర్ట్ అయినట్టున్నారు అందుకే నా కార్ లో ఆఫీస్ వర్క్ డ్రాప్ చేసి సారీ చెప్దామని అప్పుడైనా మీరు నన్ను క్షమిస్తారని బాబు నీ థ్యాంక్స్ అక్కర్లేదు నీ హెల్ప్ అస్సలు అక్కర్లేదు దయచేసి ఇంకెప్పుడు ఇటు రాకు నిన్ను చూస్తే కొందరు భయపడి చస్తున్నారు ఇక్కడ అది కాదండి నీకు ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా ఆటో ఓకే ఆఫీస్ లో కలుద్దాం సార్ కాఫీ నారాయణ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ప్లీజ్ వెళ్ళు ఓకే సార్ ఓ చూపు చూసే నీ సొమ్మేం పోతుంది ఒకసారి ఇటు చూడొచ్చుగా నారాయణ కాస్త మమకారం చూయించు ఇంతకీ నా బర్త్డే ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నావు అంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కాస్త సింపుల్ గా ప్లాన్ చేద్దామని సింపుల్ గా కానీ చేస్తావా సిగ్గులేదారా నీకు నువ్వేం చేస్తావా నాకు తెలీదు ఆల్రెడీ నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి బిగ్ పార్టీ అని చెప్పేశా బర్త్డే పార్టీ గ్రాండ్ గా ప్లాన్ చేయలేదనుకో చంపేస్తా చెప్తావే చెప్తావు ఎందుకు చెప్పావు డబ్బులు నీవి కాదు కదా ప్లీజ్ నువ్వు ఆగ్ర బాబు మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడేది ఒక్కసారి చూడవే ఏనుగులా ఉండేవాడు పీనుగులా తయారయ్యాడు నువ్వు పీనుగులా ఉండేదానివి ఏనుగులా తయారావు నాలుగు కింద పెట్టి చప్పరించి 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 తింటున్నావు కదే నీ పర్సనాలిటీ ఒకసారి అర్థంలో చూసుకోవే నీకే అర్థం అవుతుంది నువ్వు ఎలా తయారావు రే దీన్ని కట్టుకుంటే అమ్మ వదరా అమ్మమ్మ అవుతుంది పాపమ్మ వాణ్ణి చూడవే శాంసంగ్ ఫోన్ లాగా స్మార్ట్ గా ఉండేవాడు నువ్వు వచ్చాకే చెదలు పట్టిన చైనా ఫోన్ లాగా తయారాడు కాస్తైనా జాలి పడవే అసలు నువ్వేంట్రా మధ్యలో మా మధ్యలో లక్ష తొంభై ఉంటాయి నీకేంట్రా నొప్పి లక్ష తొంభై అయితే పర్లేదే ఏకంగా ఐదు లక్షలు దాటేసా ఇక్కడ అసలు ఏమనుకుంటున్నావు రా నా గురించి ఉన్నదే అనుకుంటారు ఇక్కడ నువ్వు ఆగవే నీతో తర్వాత వచ్చి మాట్లాడతా నాకెందుకు హాస్టల్ దగ్గర కలిసా ఇప్పుడు దాకా ఆఫీస్ లో చూసా అదే అయినా ఇప్పుడే చూసినట్టు కొత్తగా నటిస్తావేంటి అదేంటో తెలియదు ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు కొత్తగానే కనబడతావు ఓహో నీ కళా కనిపిస్తున్నానా కనిపిస్తేనే కదా చెప్పేది అయితే నీకేదో కొత్త కామెరాలో లేక చెత్త కామెరాలో వచ్చి ఉంటాయి పోతావు త్వరలోనే పోతావు నీలాంటి పొగరుబోతులే ఫట్ మని వాడిపోతారు ఆల్రెడీ పడేసావుగా ఇంకా పని అవలేదుగా కొద్దిగా వెయిట్ తగ్గాలి హీరో తన పవిత్ర ప్రేమను తెలియజేయడానికి హీరోయిన్ ను ఒక అందమైన లొకేషన్ కి తీసుకొచ్చాడు ఆ ప్రకృతిని చూసి హీరోయిన్ ఆనందంతో ఉప్పొంగి పోయింది ఏదో సీరియస్ గా రాస్తున్నావు బాబా ఒక పవిత్రమైన సీన్ రాసాను రా ఇప్పుడే చెప్తాను చూడే ఊరే బాలా ముందు నా సీన్ ఫినిష్ చేసుకుని వస్తా తర్వాత నీ సీన్ అంటా అబ్బా కొత్త సీన్ అంట విందాం కదా వాడు వినిపిస్తాడు నేను చూపిస్తాను కదా పద ముందు మనం పవిత్ర ప్రేమను కంటూ చేద్దాం హీరో పూల గుత్తి చేత్తో పట్టుకుని ప్రేమతో హీరోయిన్ దగ్గరికి పిలిచి బట్టలా రే బాలా వీళ్ళు ఎన్ని సీన్లను డిస్టర్బ్ చేసినా నీ సీన్ నుంచి మాత్రం నువ్వు బయటకు రాకూడదు కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఎవరి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఎవరి సెల్ఫ్ నాన్న రాయ్ ప్రేమ నువ్వు 
నెక్స్ట్ టైం నీ ఫ్రెండ్ కూడా తీసుకురా ఓకేనా ఏంటి పొదుగుతున్న కోడి పెట్ల అలా ఊగుతున్నాడు రే బాల ఏదో సీన్ చెప్తానన్నావుగా ఇప్పుడు చెప్పు నేనేం చెప్పను నాకేం రాదు ఎలాండి పర్లేదు చెప్పండి నాకేం రాదండి అబ్బా నాకు వినడం అంటే చాలా ఇష్టం ఆగు ఆగు ఇంటికి ఎలా కిచ్చు చూడండి అది వెరీ సెన్సిటివ్ ఇందాక ఏదో వినిపిస్తాను అన్నాడు కదా వినకొడం ఏదో విన్నట్టున్నాడు ఆ వస్తనా అబ్బా వస్తనా హాయ్ కీర్తి రావి లోపలికి కూర్చోవే ఏంటే హాట్ వాటర్ రావట్లేదు గీజర్ పాడైందండి ఓనర్ కి కంప్లైంట్ చేశాను రేపు చేయిస్తా అన్నారు పక్కనే బకెట్ లో హాట్ వాటర్ పెట్టాను చూడండి షాంపూ ఎక్కడ పెట్టావే ఈ పౌడర్ రుద్దుతాడు తలకి షాంపూ ఎక్కడ పెడతాడు నీ బాబా ఇవాళే మొట్టమొదటి చేస్తున్నాడు ప్రతి రోజు చెప్పి చేయించుకోవాలి నితో రా తెస్తున్నానండి ప్రతి రోజు చెప్పిందే చెప్పించుకుంటా ఏదో కొత్తగా చేస్తున్నట్టు ఏంటి మాధవ్ కనీసం నీ షూ కూడా నువ్వు వేసుకోలేవా ఇది ఎందుకు ఉన్నట్టు నాకు సేవలు చేయడానికే కదా అసలు భార్య అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా కీర్తి బానిసని బాగా పాలిష్ చేస్తే వచ్చిన పదం భార్య ఏమరైట్ త్వరగా తొడుగు అయిపోయిందండి ఏంటి తర్లీగా వచ్చావు మీ ఫ్రెండ్ తో ఏమైనా పని ఉందా ఏమి లేదు ఆఫీస్ కి ఇంకా టైం ఉంది కదా అని వచ్చాను కానీ ఇది ఇంత బిజీ గుంటుంది అనుకోలేదు ఉదయాన్నే నాలుగు ఇడ్లీ ముక్కలు చేస్తే దాన్ని బిజీ అంటారా అంతేలే మీ ఆడోళ్ళు ఆడవాళ్ళనే సపోర్ట్ చేసుకుంటారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు నానా కష్టాలు పడి మిమ్మల్ని పోషించే మగాడిని మాత్రం గొప్పోడని ఒప్పుకోరే గీసేవే త్వరగాతే ఇరిటేట్ చేయకపోతేనే బాయ్ పవిత్ర సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఎవడిచ్చాడు రా బాబు పక్క మాస్ ఫెలోలా ఉన్నాడు రౌడీ వెదవ కాస్త ఉప్పు కారం తినొచ్చుగా ఫీలింగ్స్ బయటకు వస్తాయి సార్ కాఫీ నారాయణ ఇప్పుడిప్పుడే లైన్ క్లియర్ అవుతుంది ఈ టైం లో నువ్వు టీలు కాఫీలు అని డిస్టర్బ్ చేయకు దొబ్బై ఓకే సార్ కాఫీకి వస్తావా తాపిగా తాగొద్దాం ఎందుకంత సీరియస్ కాఫీ నచ్చకపోతే కూల్ డ్రింక్ కాస్త కూల్ అవుతావు నువ్వే నచ్చకపోతే నచ్చేదాకా ట్రై చేస్తామండి నువ్వెప్పటికీ నచ్చావు ప్లీజ్ అసలు సిగ్గే లేదు ఏంట్రా వర్కౌట్ కాలేదా కాస్త టైం బట్టొచ్చరా తెగ ఫాలో అవుతున్నావు కదా అందమైన ఫిగర్స్ దొరకడమే కష్టం అమ్మా బయట చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి కదా కాంపిటీషన్ లవ్వా చేచి అలాంటి పనులు మనం ఎందుకు చేస్తాం జస్ట్ అంతే ఊరినీడు బాగా ముదిరిపోయాడు పబ్లిక్ ఆటో అండి మేము ఎక్కకూడదా షేరింగ్ ఆటో అనుకోండి పోనీ దారిన పోయే దానే అనుకోండి మీరు ఊరుకోండి ఆటో వాళ్ళని కూడా బతకనీయాలి కదా రే చిన్న నువ్వు పోనీరా నాకు తెలుసురా నీతో కొంచెం చనువుగా ఉంటే చాలు ఇలాంటి చెత్త ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తావని ట్రిక్స్ కాదు కీర్తి ట్రూత్ నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం నీతో కలిసి ఉండాలనుకుంటున్నాను ఏంటి లవ్వా లవ్వా ఆత్మవంచనకు అందంగా పెట్టుకున్న పేరే ప్రేమ లవ్ టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ మనకు అది మ్యాచ్ అవ్వదు మరేంటి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావా మ్యారేజా మన లాంటి మోడర్న్ పీపుల్కి అది అవుట్డేటెడ్ ట్రెండ్ భరించేవాడు భర్త భరించబడేది భార్య అనేది ఫూలిష్ ఫీలింగ్స్ సర్దుకుపోవడం ఒకరి ఇష్టానికి మరొకరు అడ్జస్ట్ అవ్వడం ఇవన్నీ నాకు నచ్చవు ఇంటి పనులని సమానంగా పంచుకుందాం ఖర్చుని షేర్ చేసుకుందాం 
ఒకరికి ఒకరం తోడుగా ఉందాం కోపాలు తాపాలు బలవంతాలు పెత్తనాలు ఇవేవి ఉండవు ఎవరి సంపదన వారిది ఎవరి జీవితం వారిదే సరదాగా బతికేద్దాం ఏమంటావు అంటే ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ జాలీగా లైఫ్ జర్నీ చేద్దాం అంటావు ఎగ్జాక్ట్లీ లివింగ్ టుగెదర్ అప్పు తీసుకో కీర్తి కీర్తి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అడిగితే ఏం చెప్పాలి సహజీవనం చెప్పుచ్చు కొడతారు ఐ హేట్ దిస్ హిపోక్రసీ నేను నా కోసమే బ్రతుకుతాను అందరి కోసం నువ్వు బ్రతకకు నువ్వు నీ కోసం బ్రతుకు లైఫ్ ఈజ్ యువర్స్ చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ అసలు బుద్ధి లేదు వీడి వీడి చెత్త ఏడియాలు బ్రెయిన్ లెస్ పిల్ల గుర్తు పెట్టుకో లోకలు కాకలు ప్రేమించిన వాడిని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే అమ్మా నాన్న వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందని అంటారు అదే తల్లిదండ్రులు పెళ్లి చేస్తే ప్రేమించిన వాడిని మోసం చేసిందని అంటారు అదే పేరెంట్స్ కన్విన్స్ అవుతారని వెయిట్ చేస్తే పిచ్చిది పెళ్లి చేసుకోకుండా లైఫ్ వేస్ట్ చేసుకుందని అంటారు కీర్తే ఆలోచించుకో హీరోయిన్ నలభై సంవత్సరాల నిరీక్షణ తర్వాత నడుచుకుంటూ హీరోయిన్ చూసి కత్తిపోటు ఆ కత్తిపోటు వాళ్ళిద్దరినీ కలిపింది వాళ్ళిద్దరూ కగులించుకున్నారు దీంతో శుభం ఎలాగుందండి బాబు ఇంకో పై బిగ్గ అంటే జ్యూస్ కదా కొంచెం జ్యూస్ కొంచెం అంటే మిగతాది ఇప్పుడు చాలా ట్రెడిషనల్ గా ఉంది చెప్పండి పాత్రలు ఎలా ఉన్నాయి చాలా చెత్తగా ఉంది ఏంటి మీ సినిమాలో హీరోయిన్ సిగరెట్ కాల్చుదా మందంటే అసహ్యమా ఒకే బాయ్ ఫ్రెండ్ తో లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా పోవయ్యా చెప్పావులే గాని పాత చింతకాయ పచ్చడి కథలు అవసరం లేదు అట్టర్ ఫ్లాప్ మీ సినిమా చింతకాయ పచ్చడి వీడంటే బాబు ఇక్కడ కూడా దాపరించాడు పారిపోతున్నట్టు అలా పారిపోతున్నారేంటి ఎల్కం చూసి పారిపోవడం ఏంటి అదే ఎల్కం చూసి పిల్లి పారిపోతున్నట్టు అలా పారిపోతున్నారు అది ఎలకం చూసి పిల్లి పారిపోవడం కాదు పిల్లిని చూసి ఎలక పారిపోవడం షార్ప్ నేనేం నేను తినేయండిలే భయపడకు నన్ను నీ బ్రదర్ అనుకో బై ది వే ఐఎమ్ కార్తిక్ డోంట్ ఫియర్ శృతి నన్ను నీ బ్రదర్ ఇన్లా అనుకో అదేంటి ఇందాక బ్రదర్ అన్నా మళ్ళీ షార్ప్ సరే నువ్వు ఏది ఫిక్స్ అయితే అదే అనుకో రండి ఏమండి పాపం మీ ఫ్రెండ్ జాగ్రత్త భయపడుతుంది నీ బిహేవియర్ అలా ఉంటుంది ఏం చేస్తుంది చెప్పు నేనేం చేశాను అబ్బా పాపం ఎంత అమాయకుడు పో థ్యాంక్స్ అండి ఇన్నాళ్ళకి అర్థం చేసుకున్నారు ఇంత కీడెక్కడా బాయ్ బాగుందరా ఫైవ్ స్టార్ హోటలు బర్త్డే బాగుందమ్మ సులోచన నీ ఆలోచన ఎంత ఖర్చు ఆవేశపడకు ఎంతైనా నీకు ఆలోచన ఎక్కువేనే నా లాంటోడు తగిలింటే నీ పీక పిసికి చంపేసేవాడు మా వాడు అమాయకుడు కాబట్టి నువ్వు ఇలా బతికేస్తున్నావు అసలు నీలాంటి వాడిని ఏ అమ్మాయి లవ్ చేయదురా అందుకేగా నేను ఏ అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు అరే అబ్బాయి అమ్మాయికి ఒక్కసారి ఐ లవ్ చెప్తే చాలు వాడి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుద్ది వాడి ఫ్రీడమ్ దొబ్బుద్ది నరకం చూపిస్తారు అది చూపించు ఇది చూపించు అది పిచ్చు ఇది పిచ్చు అని చెప్పేసి కుక్కని చేసి కొంగు కట్టుకొని తిప్పుతారే అరే మూడో చొక్కసారి ముద్దడితే నేను సావిత్రిని పార్వతిని అని చెప్పి తప్పించుకుంటారు అసలు నిన్ను కాదే అనాల్సింది వీణ్ణి దాంట్లో తప్పే ఉంది ప్రేమించుకుంటున్న టైంలోనే కాస్త భయంగా అబ్బాయిలు అమ్మాయిల మాట వింటారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు రమ్మంటే నాలుగు గంటలకు వచ్చి వెయిట్ చేస్తుంటారు అదే పెళ్ళయ్యాక తొమ్మిది గంటలకు రండి అంటే అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు వస్తారు అదెందుకు అంటే అలుసు అదే నేను అడుగుతున్నాను ప్రేమిస్తున్నప్పుడు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎందుకు డిమాండ్ చేయడం పెళ్ళయ్యాక అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఎందుకు కమాండ్ చేయడం ఇద్దరు సమానంగా ఉండలేరా ఒక్కరినొక్కరు గౌరవించుకోలేరా అరే అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందో నాకు తెలియాలి ఐ వాంట్ నో రైట్ నౌ ఏంటి కార్తిక్ ఇది ఏమే నీకు అసలు బుద్ధుందా ఈ టైమ్ లో ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలీదా ఇదంతా ఇప్పుడు అవసరమా ఇవాళ సులోచన పడ్డే హ్యాపీగా జరగనివ్వండి 
రాసులిచ్చరా వాడు మాట్లే పట్టించుకోకు ప్లీజ్ వాండి కాదురా నిన్ననాలే అసలు నాకు ఈ బర్త్డే వద్దు ఏమొద్దు అయ్యో ప్లీజ్ సులోచన సులోచన ప్లీజ్ పద కేక్ కట్ చేదు గాని కేక్ కట్ చేద పద ప్లీజ్ రేయ్ కీర్తి నువ్వు ఈ విషయంలో నాకు చాలా బాగా నచ్చావు ఐ లైక్ యు మన ఇద్దరి టేస్ట్లు ఒకటే కదా జరగరా జరగ హ్యాపీ బర్త్డే ఆడపిల్ల వచ్చి వస్తావా అంటే రానంటారా ఎదవల్లారా ఎక్కడికి వెళ్దాం బేబీ మా పాటికి మేము ముందు కొడుతుంటే వస్తావా అని అడిగి వెళ్ళిపోతావేంటి బేబీ బేబీ అరాచకం జరుగుతుంటే చూసేవాడిని ఆడియన్ అంటారు ఎదురించి నిలబడేవాడినేరా హీరో అంటారు పర్సనాలిటీ బాగుంది వెళ్ళి సినిమాలో ట్రై చేసుకోబో రేయ్ స్మార్ట్ గా ఉన్నాడు స్కోడా కార్లో నుంచి దిగాడనుకుంటే పొరపాటే రోయ్ అసలే మొందేసున్నావు విసిగించుకోపో రెండు బీర్లేసానంటే నీకంటే బ్యాడ్ బాయ్ వాడితో మాట్లాడరా వెళ్ళి మడ తట్టండ్రా వాడిని ఇటు పంపించి నువ్వు అటు చూస్తావేంట్రా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూసుకోవా నీకు మళ్ళీ చూపించాలా చూసుకో కార్లో కూర్చో నువ్వు కూడా తాగున్నావు దీనమ్మ జీవితం దీనికి హీరోకి విలన్కి తేడా తెలియట్లేదు ఐదువేలుంటేవరా చెన్నై వెళ్ళాలి సూర్య కట్ చెప్పాలి అవకాశం వచ్చిందిరా నా దగ్గర క్యాష్ లేదురా పర్లేదు ఏటీఎం ఇవ్వరా అది కూడా లేదురా క్రెడిట్ కార్డు అది కూడా గీకేస్తాను అది కూడా లేదురా ఏ నీకు విషయం తెలుసా మన తన బర్త్డే కి లక్ష రూపాయలు అప్పు చేశానరా ప్రతి నెల నా శాలరీ తనే డ్రా చేసుకుంటుంది నా ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ అన్ని తనే చూసుకుంటుంది మరి నీ దగ్గర ఏముందిరా సులోచన మనసు ఉందిరా అమ్మో ఏంట్రా ఏటీఎం కార్డు దానికి ఇచ్చేసావా శాలరీ మొత్తం అదే డ్రా చేసుకుంటుందా అయ్ బాబోయ్ నెలకి యాభై వేలు రా శాలరీ మొత్తం దానికి ఇచ్చేసి నువ్వేం చేద్దామని రా బొచ్చ బొచ్చ పట్టుకొని అడుక్కుంటావా తక్కువ ప్రాబ్లమా పోయిలో కర్రా ఒకటి రెండు వేలు కాదురా ఏకంగా యాభై వేలు డౌట్ లేదురా 
ఏదో ఒక రోజు నిన్నది ఏట్లో ముంచేస్తుంది నీకు అర్థం కాదు మన రిలేషన్ నిన్న కూడా మా ఇద్దరి మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యి మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసావు నీ అమాయకత్వం చూసి ఎంటర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అక్కడ చూడ్ర ప్రణవ్ నీకు ఇక్కడ ఒక లాజిక్ అర్థం అవట్లేదు నువ్వు ఇంతగా నమ్మావు కదా మరి అదెందుకు నేను నమ్మట్లేదు ఏ విషయంలో రా మీ ప్రేమ విషయంలో పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకున్నారు కదా మీరు అవును ఇద్దరు కలిసి ఎంజాయ్ చేసే తప్పేముంది ఎంతసేపు డబ్బు 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 గురించి తప్ప ఏనాడైనా రొమాంటిక్ గా మాట్లాడింది అది లేదు అది అలా మాట్లాడదు ఎందుకంటే కమిట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కనుక కమిట్ అవుతే ఎస్కేప్ అవడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అది నేను ఇలా వాడుకుంటుంది అందుకే నీ మట్టి బుర్రాని కాస్త వాడు తెలివిగా దాన్ని తీసుకరా ఎంజాయ్ చేయి అవసరమైతే కడుపు చేసేయి అప్పుడు నీ ప్రేమకు ఫుల్ గ్యారంటీ అలా అయితే నువ్వు పెట్టిన అందం అది తిన్న అందం రా ఇదేంద్రా బెల్లం ముక్కని చూపి చీగల్ని చంపినట్టు ఇంత చెప్పినా నీకు అర్థం కాకపోతే అది నీ కర్మ అరే బాల ఎంత కావాలి పదివేలు నీలాంటలందరి కోసం ఒకటి చెప్తున్నాను విను ప్రేమ గూడ్ స్ట్రైన్ లాంటిది లెంత్ ఎక్కువ స్పీడ్ తక్కువ అదే కామం మెట్రో ట్రైన్ లాంటిది లెంత్ తక్కువ స్పీడ్ ఎక్కువ అర్థమైందా నువ్వు ఎందుకురా బాధపడతావు ఏ ట్రైన్ అయితే ఏం లాభం నడిపేవాడు ఎలాంటి అర్థమైంది లేదమ్మా నేను డ్రైవర్ని పెట్టుకుంటా రై ఏం మాట్లాడుతున్నారా నీకేం అర్థం కట్లేదా అయ్యి బాబు వీడితో మాట్లాడు నా ట్రైన్ అదేంటి నువ్వు చెప్పావని ఆఫీస్ లో పెట్టుకొని వచ్చాను వీడేంటి నా బండి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు కొత్త బండి ఫ్రెష్ గా ఉంది ఆన్ రోడ్ ఎంత అయింది ఏంటి హెడ్ లైట్ బాగుంది ఇండికేటర్స్ ఇంకా బాగున్నాయి అయిపోయా నువ్వు చెది చేయి నా బండిని టచ్ చేసామంటే చంపేస్తా ఏం చేసామండి అంత సీరియస్ అవుతున్నారు బండి బాగుందని చెప్పాము అంతే కొత్త బండమ్మా బానే ఉంటుంది ఓసారి ఇస్తారా ఎక్కి చూస్తాను ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎక్కితే బండి పాడైపోద్ది కొంచెం దూరం జరగమ్మా ఒక్క లెక్కచ్చు పర్లేదు ఇవ్వండి నేనివ్వను సీట్ కూడా మేత్తగా బాగుంది సచ్చినోడా పోతావరా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తీసుకోండి ఇంతకీ మ్యాటర్ ఏంటో వీడు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు నా పార్ట్నర్ కొత్త బైక్ ఉంది అది మ్యాటర్ అలా చూస్తావేంటి నా పార్ట్నర్ కొత్త స్కూటీకి ఉంది అందుకే స్మాల్ పార్టీ తీసుకో అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటో నాకు అర్థం అవడం లేదు ఎందుకిలా నన్ను చేసి చేస్తున్నావు ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నువ్వే నా ప్రాబ్లం సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నీకేమైనా లూసా ఎవరైనా ప్రేమిస్తున్నానో పెళ్లి చేసుకుంటానో వెంట పడతారు నువ్వేంట్రా ఉంచుకుంటానని టార్చర్ పెడుతున్నావు పెళ్లి చేసుకుందామా చెప్పు ఎక్కడ చేసుకుందాం టెంపుల్ లేదా రిజిస్టర్ ఆఫీస్ నీ ఇష్టం చూడు కీర్తి కామన్ గా ఒక అబ్బాయి సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడో అప్పుడే ఆ అమ్మాయిని తన సొంతం చేసుకుంటాడు ఎప్పుడైతే ఆ అమ్మాయి తన సొంతం అవుతుందో అప్పుడే తన మీద ఉన్న గౌరవం పోతుంది నా చేతిలో మొబైల్ ఉంటుంది ఇంట్లో పెళ్ళం ఉంటుంది పెద్ద తేడా ఏం లేదు చూడు కీర్తి ఒక మనిషిని వస్తువులా చూడ్డం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే ఎవరిని ఎవరు సొంతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకరి మీద ఒకరికి గౌరవం నమ్మకం ఉంటే చాలు నీ ఫ్రీడమ్కి నేను అడ్డు చెప్పను అలాగే నువ్వు నా ఫ్రీడమ్కి అడ్డు చెప్పొద్దు ఇక మన మధ్య గొడవలు ఏముంటాయి చెప్పు ఇలాగే లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా కలిసి బతికేద్దాం దాంట్లో తప్పేముని చెప్పు ఏది కావాలో నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో ఓయ్
టైం తీసుకో వారం నెల ఎప్పుడైనా పర్వాలేదు నువ్వు మాత్రం నాకు కావాలి కొంచెం గ్యాప్ వస్తే చాలు ప్రతిదీ అందంగానే కనబడుతుంది ఏంటి అడు చెప్పిన రూమ్ కి తీసుకొచ్చాడు అయ్యి బాబోయ్ ఇది రూమ్ లో లేదు లాడ్జ్ లో ఉంది ఏంటి ఇక్కడ తీసుకొచ్చా చూపిద్దామని ఏంటది అదే ఇల్లు ఆల్రెడీ చూపించావు కదా ఎప్పుడు మీరు ఈ ఫ్లాట్ లకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నన్ను టూ టైమ్స్ తీసుకొచ్చావు అప్పుడు హాల్ చూపించాను ఇప్పుడు బెడ్రూమ్ చూపిద్దామని అడు రాసుకుంటున్నాడు డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అవుతాడు మనం లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందావా రూమ్ లోకి వెళ్ళకెండ్రా అదే డిస్టర్బెన్స్ బాబోయ్ ఈ సౌండ్ లకి నేను డైలాగ్ రాలేను బయటికి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ ప్యాకప్ సులోచన మరి మరి తిరద వచ్చినప్పుడు గోకితే హాయిగా ఉంటుంది రా ఇలా అనవసరంగా గోకితే మంటగా ఉంటుంది చేతి ఈ రోజు నీ పక్కన కూర్చోవాలనిపిస్తుంది నీ ఒళ్ళోని పడుకోవాలనిపిస్తుంది ఏం మాయ రఘుమా పాపం మాయ కాదు మోహం పెళ్ళైనంత వరకు వద్దనుకున్నామా మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు హ్యాపీగా ఉంటుందంటే కదా అయినా మనం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం కదా తప్పేంటి ఎవరు చెప్పాడు కార్తీక్ గారేనా అది అమ్మా ఈ సౌండ్ ఆ సౌండ్ లో లేదే రీ సౌండ్ వచ్చిందేంటి ఎస్ ఇది ఆ సౌండ్ ఏమిటది సులోచన 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 ఆగు తీసుకోండి డెబిట్ కార్డ్ ని క్రెడిట్ కార్డ్ నువ్వు నేను అని వేరు లేకుండా పెళ్లి తర్వాత మనం చాలా హ్యాపీగా ఉండాలని ఒక మంచి ఫ్లాట్ కొనాలి ఒక మంచి కార్ కొనాలి అని ఎన్నో ఆలోచించి ఇప్పటి దాకా ఇద్దరు అమౌంట్ కలిపి టెన్ లాక్స్ సేవ్ చేశాను రా కానీ నువ్వు నన్నే అనుమానిస్తావా ఇంతేరా మీ మగవాళ్ళంతా ఇలానే ఆలోచిస్తారు లేకపోతే అంత రాష చెత్తన కొడుక చెత్తన కొడుక అది కాదు సులోచన ఏది కాదు రా నువ్వెప్పుడైతే నా మీద డౌట్ పడ్డావో అప్పుడు అంతా అయిపోయింది రా ఇక నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడడానికి ట్రై చేయకొచ్చి సులోచన సారీ సులోచన నమస్తే సిస్టర్ ఏంటా కన్సౌండ్ వచ్చింది చిన్నప్పుడు కరెక్ట్ నేర్చుకుని ఉంటది ఈడి పరిస్థితి ఏంటో వారిని స్వాతి ఉత్తమంలో కమలాసంలా సాఫ్ట్ కనబడతాడు కానీ మనోడు ఎరగ తీసినట్టున్నాడు పురుగులు పెడచేస్తావరా దరిద్రుడు పురుగులు పెంట పురుగులా పంట పురుగులా ఏం జరిగింది రా నేను చాలా మంది అమ్మాయిని చూసాను కానీ అందరు చిన్న చిత్కా రియాక్షన్స్ ఇంతలా ఎవరు ఏడో లేదురా బాబు అంతలా ఏం చేసావురా మొగాళ్ళ మీసాలు దువాల్సిన టైంలో మూగాళ్ళ ముఖానికి చేయడ్డు పెట్టుకుంటే రా బాబు గూబ పగిలింది కర్ణబెర్రి అదిరింది ఓ సీన్ రివర్స్ అయింది అనమాట నువ్వేం టెన్షన్ పడక్రా నేను ప్లాన్ చేస్తాను దాన్ని ఫాలో అయిపోయింది నువ్వు బాగుపడవరా ఎందుకు అలాంటి సలహా ఇస్తావు పసిపెట్టి చూడు అలా అయిపోయాడు సార్ కాఫీ టైమ్ సెన్స్ అంటే నీదే నారాయణ సరే కాఫీ తరద్ అవుదాం కానీ ఇంతకు నా ప్రపోజల్ ఏం చేసిందో కనుక్కరాపో ఓకే సార్ మేడం సార్ ప్రపోజల్ అట ఏం చేశారు నువ్వు ప్యూన్ వా లేక బ్రోకర్ వా లేదక్కడ మ్యాటర్ ఉంది ఏంటి నైట్ కాటర్ ఇచ్చాడా లేదమ్మా అతని మనసులో కాస్త అంత చోటిచ్చాడు ఏం నారాయణ చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నావు అవును బాబు నాకు కూతురు ఉంది అది చేస్తే ఇంకా హ్యాపీగా ఉండేవాడిని ఎవరినైనా లవ్ చేసిందా చేసినా నాకు ఈ టెన్షన్ ఉండేది కాదు బాబు ఏకంగా లేచిపోయిందా అలా చేస్తుంటే ఇంకా బాగుండేది మరి ఏం జరిగిందయ్యా మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ చదువుతానంటుంది దానికి లక్షలు లక్షలు కావాలి ఉన్న బంగారాన్ని అంతా అమ్మాయికి ఇచ్చి ముత్తుడి ఫైనాన్స్ పంపించారు మధ్యలో రౌడీలు కొట్టేశారు నేనేం చేసేది నా జీవితం చూస్తే ఆరు వేలు నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి బాబు నేనున్నాగా నువ్వే చేయగలవు బాబు నీ కూతురు డాక్టర్ చదవడానికి నేనేమైనా చేస్తా కొనేరతో 
चल चल प्रपोजल कीर्ति बंल हैंड बैग लीरेपड़े नीके हितबोध चेलर मगाड़ना आड़दा अदपुटा अभी मगाड़ नईजी आड़ा शिकार स्वेच्छा अभी नो मेवाड़ो मोगड़ दीर्ति असल भार्य अने पदों एक्चिंदो तसा कीर्ति बानी बॉली वदम भार्य मुं 
ముందు నువ్వు పెళ్లి చేసుకో మొగుడు అనేవాడు ఎలా ఉంటాడో మొగుడి దగ్గర ఎలా ఉండాలో తెలుస్తుంది ఎవరిని ఎవరు సొంతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకరి మీద ఒకరికి గౌరవం నమ్మకం ఉంటే చాలు నీ ఫ్రీడమ్ కి అడ్డు చెప్పను అలాగే నువ్వు నా ఫ్రీడమ్ కి అడ్డు చెప్పొద్దు లైఫ్ ఈస్ యువర్స్ చాయిస్ ఈస్ యువర్స్ వాడికి తన్నుల కొద్ది తిక్కుందే అంతకు మించి హ్యుమానిటీ ఉంది వాడికి సివిక్ సెన్స్ కూడా లేదే విమెన్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఉంది వాళ్ళని ఎలా ఆదరిస్తాడో తెలుసా అమ్మాయిల ముందు ప్రతి అబ్బాయి మంచివాడలాగే నటిస్తాడు ఏ అబ్బాయి చూపులైనా ఇక్కడ అక్కడ పడతాయి కార్తీక్ అలా ఏం కాదు వసే నువ్వు కార్తీక్ మాయలో పడిపోయావే అవును నేను కార్తీక్ ప్రేమలో పడిపోయాను వాడు పెళ్లి చేసుకుందాం రా అన్నట్లేదే కలిసిందాం రా అంటున్నాడు దేవుడు నా కోసం ఎవరినో పుట్టించే ఉంటాడు అతను కార్తీక్ అని నా నమ్మకం పెళ్లి చేసుకోకుండా కలిసి ఉండాలనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు ఇంకొక్కసారి ఆలోచించు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద అడ్వైస్ తమరు దయచేస్తే నేను డ్రెస్ మార్చుకుంటాను బై ద వే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్పేసి వెళ్ళు నేను ఈ రోజు కార్తీక్ ప్రపోజల్ కి ఓకే చెప్పేస్తున్నాను
ఎర్రం మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు ఎవడీర్తి ఏంటి హాస్టల్ ఖాళీ చేస్తున్నావు ఏమైంది మేము నచ్చలేదా కార్తీక్ నచ్చాడు కలిసి ఉండాలనుకున్నాం ఫ్లాట్ తీసుకున్నాం నచ్చిన ప్రతి వాడి దగ్గర ఫ్లాట్ తీసుకుంటే దీనికి సిటీలో నలభై యాభై ఫ్లాట్లు ఉండేవి ఎప్పుడో ఏదో చూసుంటుంది అందుకే పడిపోయింది అంత నచ్చాడంటే వాడు షటాప్ మీరందరూ నోరు మూసుకుని బయటకు వెళ్ళండి వెళ్ళండి లేండి వెళ్ళండి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో వాడికే క్లారిటీ లేదు వాడిని ఎలా నమ్మావే నాకు కార్తీక్ కమిట్మెంట్ మీద నమ్మకం ఉంది కార్తీక్ ప్రేమ అంటే మనిషిలోని మంచిని చెడుని భరించడం పాస్ట్ ఈస్ పాస్ట్ జరిగిపోయిన దాని గురించి సంజయ్షీల్ అవసరం లేదు ఇకపై నీ జీవితంలో నేను మాత్రమే ఉండాలి Yes, నీతో కలిసి ఉంటున్నాను కదా అని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకూడదు అస్సలు తీసుకోను నీ ఇష్టమే నా ఇష్టం అవమానించినా ఇన్సల్ట్ చేసినా తట్టుకోలేను ఈ నింగి నేల సాక్షిగా అస్సల పరిస్థితి రానివ్వను నిన్ను ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకొని చూసుకుంటాను కీర్తి బాగా ఆలోచించుకుని చెప్పు కార్తి ఐ లివ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ విత్ యూ కీర్తి వెల్కమ్ టు మై లైఫ్ మగాడి మాటలు నీటి మీద రాతలే థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ అడ్వైస్ నాకెందుకో కార్తీక్ కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది నీకు చెప్తా ఇక్కడెందుకు ఆపావు ఏంటి మనం ఉండబోయేది ఇక్కడే ఇదేంటి ఇంటి సింతలు ఆలోపోయింది ఏంటి అదే ఇల్లు బాగుందన్నామండి అంతే పదా అదండి ఓనర్స్తో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదుగా కిచెను ఈ బెడ్రూమ్ అద్రింది ఇది హాల్ ఓకే అంతా బాగుంది ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్ కానీ డబల్ బెడ్రూమ్ ఎందుకో నాకు అర్థం కావట్లేదు మన ఇద్దరమే కదా ఉండేది నీకొకటి నాకొకటి అలాంటప్పుడు కలిసి ఉండడం ఎందుకే ఒకరి మీద ఒకరు కాలేసుకుని పడుకోటానికి మనమే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కాదు జస్ట్ లివ్ ఇన్ టుగెదర్ అంటే అంటే అనిపించినప్పుడు ఆడుకోవాలి ఇద్దరికి అర్థమైంది పిచ్చ క్లారిటీతో ఉన్నావే నువ్వు ఆడుకోవడానికే పుట్టినట్టున్నావు ఏంటి అదే ఆనందంగా బ్రతకడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం అంటున్నా క్రమశిక్షణ క్రమశిక్షణ శిక్షణనిచ్చే సింహాద్రి ఇక్కడ ఫ్లాట్ నీట్ గా ఉంచాలి గోడలకి మేకులు కొట్టకూడదు డోర్స్ గట్టిగా వేయకూడదు కానీ ఇంకొకటి ముఖ్యంగా నాకు సౌండ్ పొల్యూషన్ నచ్చదు గొడవలు పడ్డాలు టీవీ వాలి ఎక్కువ పెంచడాలు అస్సలు చేయకూడదు ఆ ప్రాబ్లం మీకు ఉండదులే అంకుల్ అయితే ఓకే అన్యోన్యంగా జీవించండి అస్సలు పిల్లల్ని కనకండి అసలే భారతదేశం అప్పుల్లో ఉంది నువ్వు ఇవ్వకపోయావా క్రమశిక్షణ తీయనిది ఈ చిరుగాలి మనసైనది సోప్ గానే మనకు కావాలంటే చెప్పు ఇస్తా నువ్వు ఇక్కడ కిందకు వచ్చావురా అదే నీకేమన్నా అవసరమైతే ఇద్దామని ఏం అవసరం లేదు అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి నువ్వు దొబ్బ ఇక్కడ నుండి సరే సరే త్వరగా టైం అవుతుంది ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి అదొక సుదీర్ఘ ప్రయాణంలే చెప్తే అర్థం కాదు 
చూపిస్తారా స్ప్రేలేం అవసరం లేదు ఈ పూల వాసం చాలు మళ్ళీ వచ్చావేంట్రా పిచ్చిదాన అబ్బాయిలు వాటర్ లాంటి వల్లే ఎక్కడ స్లోప్ ఉంటే అక్కడ సర్రమని జారిపోతారు అంతే అమ్మాయిలు వాటర్ లో తామర పువ్వు లాంటి వాళ్ళు పట్టుకుంటే పాడైపోతారు ముందు నుంచి వెళ్ళు మూసుకొని పద వాడిపోతాయి మళ్ళీ మూడంతా దొబ్బుద్ది కీర్తి ఈ రోజు ఎందుకో మత్తుగా ఉంది ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకు ఓకే గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ ఎందుకు పక్కన ఉండగా ఓయ్ ఈ రోజు అలాంటి ఆశలు ఏం పెట్టుకోకు
కిచెన్ నీట్గా ఉంది ఇది బెడ్రూమ్ తప్ప ఏం ఆడుతున్నట్లేదు సరే గోల్డన్ ఓకే ఫ్లోర్ అయినా నీట్గా క్లీన్ చేస్తున్నారా లేదా క్రమశిక్షణ <laughs> క్రమశిక్షణకే శిక్షణ ఇచ్చే సింహాద్రి ఇక్కడ ఇతనేంటి మరి టూ మచ్ గా ఉన్నాడు ప్రతి కుక్క ఒక రోజు వస్తుంది ఈ కుక్క కూడా ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది ఆ రోజు కార్పిస్తా సొంగ చెప్పు <laughs> 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 లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అతవిది ఆ ఖర్చేదేనా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆకలేస్తే ఫుడ్ షేర్ చేసుకుంటాం అర్థమైంది బాబు ఇక చాలు చాలు ఓం శ్రీ రామానుజాయ నమ ఓం శ్రీ వాసుదేవాయ నమ అష్టైశ్వర్యాయురారోగ్య ఫల వెళ్ళస్తూ మంచిది నాయన ఒకప్పుడు మనసులు కలిస్తేనే మనుషులు కలిసి ఉండేవారు ఇప్పుడు మనుషులు మాత్రమే కలిసి ఉంటున్నారు హే భగవాన్ సరిపోయింది <laughs> నువ్వు పట్టుకున్నది కాళ్ళు కాదు చేతులు కాదు వదలరా కడుపు మీద నొక్క 
నీకైనా <laughs> సంసారానికి పనికి రాకుండా పోతావు పగలగొడతా నీ ఎక్స్పోజింగ్ చూడలేకపోతున్నావు రా బాబు అసలే కాదు వడ్డీతో సహా ఇచ్చేసాను పండగ వేసుకోండి బట్ ఆన్ వన్ కండిషన్ అవి తీసుకోవాలనుకున్న వాడు ఎవడైనా పైన కింద తీసేసి వచ్చి తీసుకోండి తీయకపోతే తీసుకొని ట్రై చేసుకోండి మన మధ్య ఉండే అట్ట మీసం తిప్పుతా ఉంటే మీ రోసం లేని మొగాళ్ళకట్ట చూస్తున్నారేంద్ర మీకు పొట్టెట్టి హారతలు ఇయ్యాలా నువ్వు వాళ్ళ గుమ్మే నేను పక్కన ఉంటా లేడీస్ అంటే బాబుకి రెస్పెక్ట్ అయినా అవును అవును లేడీస్ అంటే మా ఓడికి చాలా రెస్పెక్ట్ ఊరే చూపించరా బాగుందే కర్ర కూడా మంచి దిడమట్టం ఉంది ఎందుకు 
धर्म वीलू चक्र वी पीड़ो कटे कटे अदेकोरी जाग्रत उ सिंहद्री <laughs> जनाक्षन फ्लाट चैती रूम लड़को 
బిల్డప్పా మంచిగా చెప్తున్నాను వెళ్ళి నీ రూమ్ లో పడుకో ప్లీజ్ ఎక్కడైనా పెట్టుకో గాని మంచం దగ్గర ముంచకే ప్లీజ్ ఏ చిల్లే పో నీ రూమ్ లోకి వెళ్ళు ఏ లే వెళ్ళు ప్లీజ్ నీ రూమ్ లోకి వెళ్ళి పడుకో వెళ్ళు ప్లీజ్ వెళ్ళు ఏ పో కీర్తి ఒకసారి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఆ ఓకే అలాగే దోమ దోమ కొత్త ఫ్లాట్లోకి దోమలు వచ్చాయి నువ్వు పడుకో ఆయన పదా నువ్వు పడుకో పడుకో పదా పదా నాకే ఎంట్రీ లేదంటే నీ ఎంట్రీ ఒకటి పదా కీర్తి కీర్తి ఇది బాత్రూమ్ కెళ్తే గంట కాని రాదు బట్టలు కూరగాయలు కీర్తి కూరగాయలు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినా కిచెన్ లో పెట్టినా లోపల ఏం చేస్తుంది ఇది కీర్తి 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 ఏమైంది ఆర్ యూ ఓకే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దామా ఏం లేదు ఇది లేడీస్ ప్రాబ్లం ఎవ్రీ మంత్ ఉండేదే అక్కడ ట్యాబ్లెట్ ఉంది కొంచెం తీసి ఇవ్వు రిలాక్స్ అవ్వు కీర్తి కీర్తి ఏమైంది ఆర్ యూ ఓకే కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వు అదేంటి ఇవాళ కాఫీ నువ్వు తెచ్చావు రాత్రి నా కోసం కష్టపడ్డావు కదా అందుకే ఆహా కాఫీతో సరిపెట్టద్దాం అనుకుంటున్నావా అదేం కుదరదు రాత్రి నీకు సేవలు చేసి చేసి టైర్డ్ అయిపోయాను ఇవాళ నా పనులన్నీ నువ్వే చేయాలి అర్థమైందిరా నీ ఎదవ లాజిక్ ఇక్కడ కీర్తి కీర్తి ఎవరి బ్యాలెన్స్ ఊరికే ఉంచుకోదు వడ్డీతో సహా తీర్చేస్తా చెప్పు ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ కావాలో చెప్పు ఇడ్లీ వాడ పొంగల్ పూరి దోశ ఏది కావాలో చెప్పు దోశ ఫ్రెష్ అయ్యరా అందులో కొన్ని ఉల్లిపాయ మిరపకాయలు కూడా ఇదిగో దోశ వావ్ నెక్స్ట్ ఏంటి షూ పాలిషా వైటా బ్లాక్ ఆ బ్రౌనా బ్లాక్ బ్లాక్ ఆ వన్ మినిట్ షూ రెడీ అక్కడే నెక్స్ట్ ఏంటి ఏం చేయాలి ఏంటి బట్టలు ఉతకాల టూ మినిట్స్ ఇప్పుడే వస్తా ఇవేనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఇంతేనా తీతి ఈ చొక్కది ఇది కూడా తీసేయి ఓకే 
వీడి మురుకొదలంటే ఇదేం సరిపోతుంది మొత్తం కావాలి సారీ కరెంటు పోయింది కరెంట్ పోతే పాత పద్ధతి కమిట్మెంట్ కమిట్మెంటే త్వరగా ఉతికి ఐరన్ చేసిస్తే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి తప్పదా తప్పదు వేసుకోవడానికి వేరే చాయిస్ కూడా లేదు వెళ్ళు టైం అవుతుంది ఇదేం చేస్తుందో చూద్దాం ఎప్పుడు పోయిందో అప్పుడే వచ్చింది నిన్ను కొట్టే ఓపిక కూడా లేదురా సాడ్ ఇష్టం ప్రణవను నేను ప్రణవను నేను సులోచనను నేను సులోచనని ప్రణవ్ని ఇది మొదలుకొని చావు మనల్ని విడిది వరకు దేవుని పరిశుద్ధ ఆత్మ సాక్షిగా కష్టమైనను సుఖమైనను నిన్ను పరిశుద్ధ హృదయంతో నా భర్తగా చేసుకొని చున్నాను నా భార్యగా చేసుకుంటున్నాను దేవుని చిత్తమున మీ వివాహం జరిగను కావున దేవుడు జతపరిచిన జీవితాన్ని సంతోషముతో జీవించము ఆమెన్ ఆమెన్ హే కీర్తి నువ్వు ఇంకా రెడీ అవ్వలేదా నేను రావట్లేదు పెళ్లికి రాలేదు రిసెప్షన్ కూడా రాకపోతే బాగోదు నన్ను నీ వైఫ్ లా ట్రీట్ చేయట్లేదు కార్తీక్ గెస్ట్ లు చూసే చూపులు చాలా ఇరిటేటింగ్ గా ఉన్నాయి అందులో తప్పేముంది నువ్వు అందంగా ఉన్నావు కాబట్టి చూస్తున్నారు అయినా నువ్వు నా వైఫ్ ఏం కాదు కదా నా వల్ల కాదు కార్తీక్ నేను రిసెప్షన్ కి రాను నన్ను వదిలే అయితే సరే నేను వెళ్ళను ఓకేనా ఆకలేస్తుంది తిందామా నువ్వు ఫంక్షన్ కి వెళ్తావని నేనేం తీసుకురాలేదు అయితే ఇంకా మంచిది నీకు ఇష్టమైన ప్లేస్ కి వెళ్ళి క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ చేసి అలా అలా తిరిగేసొద్దాం రాను రావా రాను రావా 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 నన్ను ఎలా కనిపించలే నీకు బాగా తెలుసు సరే ఉండు రెడీ అయ్యి వస్తాను త్వరగారా ఎలా ఉంది సరే వెళ్దామా సూపర్ ఈ డ్రెస్ నీకు తప్ప ఇంకెవరికి బాగుండదు నిన్ను
హే హాయ్ జసి ఓ ఏంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో వచ్చావా యా అంతేలే ఫ్రెషర్స్ దొరికితే ఫాలోవర్స్ ని మర్చిపోతారు అదేం లేదు చెప్పకు ఎన్ని సార్లు నీకు ఫోన్ చేశానో తెలుసా సారీ బేబీ వర్క్ బిజీ అంతే మర్చిపోలేదంట అయితే మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తాం మరి చెప్పు వీకెండ్ కలుద్దాం ఓ కిస్ ఇవి మరి వీకెండ్ వరకు వెయిట్ చేస్తాం ఏడు వీడు వాష్ రూమ్ కి వెళ్ళాడా లేక వాష్ చేసి వెయిట్ చేస్తున్నాడా నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏం జరగలేదు అక్కడ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తే కొంచెం టెంప్ట్ అయ్యాను అంతే నీలాగే ఎవరికి పడితే వారికి నేను టెంప్ట్ అయితే అంటే ఎక్కువే కోపం వచ్చింది నాకు కొట్టాల్సింది కొడితే మనిషికి పశువుకి తేడా ఏముంది అంటే కోపం వచ్చిన మూడు వచ్చిన మెంటల్ గా బ్యాలెన్స్ చేసుకునేవాడు మనిషి వైల్డ్ గా రియాక్ట్ అయ్యాడు పశువు అంటే నేను పశువునా పశువులకు ప్యాంటు షర్టు అవసరమా నన్ను పశువు అంటుంది అది చెప్తా పశువు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో చూపిస్తా దీనికి చెప్తా దీని పని పశువు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తా దీనయ్యా ఏంటే నువ్వు ఇందాక పశువు అన్నావు ఇప్పుడు రూమ్ నుంచి పొమ్మంటారు నన్నే పశువు అంటావా ఇయాలు నువ్వు అయిపోయావి చూపిస్తా ఏంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వెళ్ళక నీ దగ్గర పని ఉండడానికి నేనేం నీ సర్వెంట్ ని కాదు నీకు మూడు వచ్చినప్పుడు పక్కలోకి రావడానికి సెక్స్ వర్క్ అంతకన్నా కాదు చూపిస్తా చూపిస్తావా అయితే పదా ఎల్లెల్లవే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ రావాల్సిందే బంగారు కోడి పెట్టా ఎవరు కావాలి అర్థమైంది పదండి బాగా చదువుకున్నవాడివి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వి మరీ అంత హార్డ్వేర్ వర్క్ ఎందుకు చేసావురా నేనేం చేశాను సార్ మరీ అంత అమాయకంగా అడక్కరాయ్ ఆ అమ్మాయి పెట్టిన కేసుల్లో ఏ ఒక్కటి ప్రూవ్ అయినా దోల తీరిపోద్ది మినిమం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడుతుంది తెలుసా కనీసం ఓ నలభై సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేయండి సార్ రే 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 
అదేమైనా ఊటీ కొడైకెనాలనుకుంటున్నావరా రెస్ట్ తీసుకోవడానికి జైలు జైలు రా చెప్పకూడదు తినాల్సి వస్తుంది నాకు తెలుసు సార్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా అబ్బాయిలే తప్పంటారు అమ్మాయిలది తప్పనరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్ని అనుకూలంగా ఉంటాయి ఊ అంటే చాలు రేప్ కేసు ఊ అంటే చాలు హెరాస్మెంట్ కేసు ఇలా సెక్షన్లన్నీ వాళ్ళకి అనుకూలంగానే రాసుంటాయి ఏ ఒక అబ్బాయి మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక అమ్మాయి నన్ను రేప్ చేసిన సార్ అని కేసు పెడితే మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు సార్ ఇంతే సౌండ్ ఉండదు బ్లైండ్ ఉండిపోతారు ఏ జరుగుండదా ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్క అమ్మాయి ఏ ఒక్క అబ్బాయిని రేప్ చేసి ఉండదా చేసే ఉంటది కానీ ఈ విషయంలో మన మొగజాతి గ్రేట్ సార్ సిగ్గుపోతుందని చెప్పుకోరు సార్ మనసులోనే కుమిలిపోతారు మీకు చిన్న సామెత చెప్తాను వినండి మీకు తెలుసు అనుకోండి మళ్ళీ చెప్తాను ఆకొచ్చి ముళ్ళు మీద పడ్డ ముళ్ళొచ్చి ఆకు మీద పడ్డ ఒక్క ఆకే సార్ కానీ ఇక్కడ ఆకు అమ్మాయి అనుకుంటారు నా దృష్టిలో ఆకులాంటి సునీతమైన మనసున్న మన మగాలు సార్ ఈగల్ని చంపాలంటే ఒక టెక్నిక్ సార్ ఒక బెల్లం ముక్క చూపిస్తే చాలు అలా వచ్చి వాలిపోతాయి తర్వాత ఎలా కావాలంటే అలా చంపుకోవచ్చు ఇప్పుడు అబ్బాయిల పరిస్థితి కూడా ఇదే సార్ ఈ అమ్మాయిలు చూపించి చంపుతున్నారు సార్ బయట పరిస్థితులు ఏం బాగాలేవు సార్ అందుకే ప్రశాంతంగా జైల్లో బతికేద్దాం అనుకుంటున్నాను కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ మ్యాటర్ అంతా మీటర్ తిప్పినట్టు బాగానే చెప్పావు కానీ మరి నీ చాప్టర్ చెప్పలేదు ఏమిట్రా ఒక అమ్మాయి బ్లాక్ నైటి తొడలు వర్క్ వేసుకొని సెక్సీగా వెల్లకిల బెడ్ మీద పడుకుంటే ఏ అబ్బాయి అయినా టెంప్ట్ అవుతాడా అవ్వడా చెప్పండి సార్ టెంప్ట్ అవుతాడా అవ్వడా అవుతాడు 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 కదా నా అంతా నేను పడుకుంటే తను సమ్మగ నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక యాభై సార్లు కమిట్ అయి ఉంటాడు సార్ లెక్క నాకు సరిగ్గా తెలియదు కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు సరే మీరిద్దరు ఎక్కడ ఉంటారు ఒకే ఫ్లాట్ లో సార్ తను నీ వైఫ్ కాదు సార్ మరి ఎవరా అబ్బాబే కాదు సార్ మరి ఎవరయ్యా ఉంచుకు సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఎవరిది తప్పు ఎవరిది ఒప్పు ఏం చెప్పేది మీ తప్పు ఒప్పులు చెప్పవలసింది ఇక్కడ మాత్రం కాదు కార్తీక్ అనే అతను రోజు నా క్లయింట్ మిస్ కీర్తి వెంట పడి కలిసిందామని ప్రపోజ్ చేస్తుంటే మంచివాడని నమ్మి సహజీవనానికి ఒప్పుకుంది చేసి కూడా ఇంకా మిస్ కీర్తిగా పిలువబడుతున్న తాను నా క్లయింట్ పూర్వాపరాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే సహజీవనానికి ఒప్పుకుంది ఎవరు ఆనర్ డిఫెన్స్ లాయర్ గారు చెప్పినట్టు సహజీవనం కోసం నమ్మించడం ప్రలో పెట్టడం జరగలేదు ఎవరు ఆనర్ ఏమా పెళ్లి చేసుకోమని అడగలేదా చేతిలో మొబైల్ ఉంది పోర్టికోలో కార్ ఉంది పెళ్లి చేసుకుంటే బెడ్రూమ్ లో పెళ్ళా ఉంటుంది వాటితో అవసరమే తప్ప అటెన్షన్ అటాచ్మెంట్ ఉండవన్నాడు సార్ ఎస్ యువర్ ఆనర్ ఇలాంటి మాటలతోనే నా క్లయింట్ ని ప్రలోభ పెట్టి తన సరదాలు తీర్చుకున్నాడు ఇన్నాళ్ళు ర్యాష్ గా బిహేవ్ చేస్తూ శారీరకంగా మానసికంగా చిత్రవద గురి చేసిన ఈ ముద్దాయిని కఠినంగా శిక్షించి నా క్లయింట్ కి న్యాయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్ సార్ మూతి గారు అతను మాట్లాడనివ్వండి సార్ లాయర్ గారు నన్ను విలన్ లా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కీర్తి ఎప్పుడైనా తాగొచ్చి నేను వల్గర్ గా తిట్టానా తిట్టలేదు కానీ తాగావు కదా సిగరెట్ తో కాల్చానా మరి ఇంకేం చేశాను మూడొచ్చి ముద్దు పెట్టుకుంటే తప్ప అవును ఇంకో అమ్మాయికి ముద్దు పెట్టడం తప్పే తను నా ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనుకోకుండా కలిసింది మా మధ్య ఆ రోజు అసలు ఏమీ జరగలేదు నీకు నీ ఫిలాసఫీకి ఒక దండం ఇక చాలు నన్ను వదిలేసి ప్లీజ్ చూసారు కదా యువర్ ఆనర్ అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన సాగ్గా చూపి నా క్లయింట్ దోషిగా చిత్రీకరించి విడిపోయి భరణం పొందాలనే ప్రయత్నం తప్ప నా క్లయింట్ తో సహజీవనం చేసే ఉద్దేశం ఆవిడికి లేదు డిఫెన్స్ వారు ఆరోపించినట్టు సహజీవనం పేరుతో సేఫ్ గా శారీరక సుఖాలు తీర్చుకుని సింపుల్ గా వదిలించుకుందామనే మెంటాలిటీ నా క్లయింట్ కి లేదు ఇప్పటికీ తనతోనే కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు ఎస్ సార్ రోజులానే బెట్టు చేస్తుందని అనుకున్నాను కానీ ఇలా బరి తెగిస్తుందని అనుకోలేదు రే నీలాగా మాట మీద నిలబడని వాడితో ఇన్ని రోజులు కలిసి ఉన్నాను చూడు నాది తప్పు చివరికి నా పరువు కూడా తీసేసావు కదరా తప్పు మీది కాదు పుట్టగానే కేర్ సెంటర్ కి పాక్గానే ప్లే స్కూల్ కి మాటలు రాగానే పాఠాలు సరిగా చదవట్లేదని హాస్టల్ కి పంపించి వాళ్ళ అవసరాలే గానీ అనుబంధాల గురించి తెలియకుండా పెంచిన పేరెంట్స్ ది మా పిల్లలు ఎంత సంపాదిస్తున్నారో అంత సంపాదిస్తున్నారని మీ పేరెంట్స్ అక్కడ గర్వపడుతుంటే మీరు మీ పేరెంట్స్ చెప్పే నేను తీసుకోరు ఎందుకంటే వాళ్ళకేం తెలియదు జనరేషన్ గ్యాప్ అంతేగా మీకు వస్తువుల మీద ఉన్న ప్రేమ మనుషుల మీద లేదు అందుకే సమస్య వస్తే 
వస్తువుల్ని రిపేర్ చేసి వాడుకుంటున్నారు మనుషుల్ని వదిలించుకోవాలని చూస్తున్నారు ఎటు వెళ్తున్నాం ప్రతి ఏటా సీతారాముని కళ్యాణం చేసే ఈ దేశంలో పెళ్లి కాకుండా అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి ఉండడం మీకు చదువులు నేర్పిన జ్ఞానమా కుటుంబ విలువలు తెలియని అజ్ఞానమా ఎవరుకోవాలి బంధం విలువ తెలిసిన వాళ్లే ప్రేమిస్తారు బాధ్యతలు పంచుకోగలిగిన వాళ్లే పెళ్లి చేసుకుంటారు మీ జనరేషన్ ప్రేమ మీద అవగాహన లేదు పెళ్లి అంటే నమ్మకం లేదు ఎలా కలిసి ఉంటారు కలిసి ఉండడానికి కావాల్సింది సస్పెక్ట్ కాదు రెస్పెక్ట్ మీ ఇద్దరి మధ్య అది కూడా లేదు పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే డైవర్సు లివింగ్ రిలేషన్ ఉంటే సెపరేషన్ ఇవ్వచ్చు అలా కాకుండా నచ్చినప్పుడు కలిసి ఉంటాం నచ్చపోతే విడిపోతాం అని చెప్పి మీలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి ఎలా చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అలా మీరు చేసేది సంసారం కాదు వ్యభిచారం అని భార్య అంటే దారి తెలిసి డ్రైవింగ్ తెలియని స్త్రీ భర్త అంటే డ్రైవింగ్ తెలిసి దారి తెలియని మగాడు అందుకే ఇద్దరు కలిసి కొత్తగా చేయాలి ప్రయాణం అలా అయితేనే జర్నీ సేఫ్గా సాగుతుంది రిలేషన్ ఏదైనా హ్యాపీగా ఉంటుంది మీకే కాదు చాలా మంది యువతకి ఈ విషయం అర్థం కాకే చిన్న చిన్న విషయాలు కొట్లాడుకుని కోట్ల దాకా వస్తున్నారు సొల్యూషన్ కోసం గూగుల్లో సర్చ్ చేయకండి మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దలు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో చర్చించండి కోర్టు సమయం ఆదా అవుతుంది మీ కుటుంబ గౌరవం పెరుగుతుంది ఈ కేసుని ఫ్యామిలీ కౌన్సిల్లో పరిష్కరించుకోవాల్సిందిగా సూచిస్తూ వ్యక్తి స్వేచ్ఛను హరించడం నేరం కాబట్టి కీర్తి విషయంలో ఇకపై ఆమె అంగీకారం లేకుండా ఎటువంటి జోక్యానికి పాల్పడొద్దని కార్తీక్ ని ఆదేశించడమైనది పిల్లల్ని గాలి కొదిలేస్తే వీళ్ళన్న తయారవుతారక్క ఏంటి లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉంటామన్నారు వన్ ఇయర్ కే బోర్ కొట్టేసిందా మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అంతేలే ఉన్న మాట అంటే ఉలిక ఎక్కువ ఏంటి బాస్ అప్పుడే వదిలేసావు ఇంకొన్నాళ్ళు వాడుకోవాల్సింది ఫిగర్ బానే ఉందిగా మూసుకొని పని చూసుకోరా వాడన్న దాంట్లో తప్పే ఉంది అంతలా ఫీల్ అయిపోతున్నావు నువ్వు అలా చూడకు నీకు క్లారిటీ లేనట్టుంది ఫ్లాట్ లో ఎందుకు పెట్టుకున్నావు ఎంజాయ్ చేయడానికేగా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో కోపతాపాలు వస్తాయి దానికి నువ్వే అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి ఎందుకంటే అదిగో అక్కడ ఉంది చూడు దాన్ని గోకినప్పుడల్లా నా కార్డు నేను గీక్కోవాలి అర్థం కాల ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా తన తిండి తను తింటూ తన బట్టలు తను కొనుక్కుంటూ నీతో ఫ్రీగానే కదా గడుపుతుంది బయట అమ్మాయిలు ఎవరు ఫ్రీగా రావడం లేదు బాసు పేరుకు ముందు మిస్ అనో మిస్సెస్ అనో ఉంటేనే ఆడటానికి రెస్పెక్ట్ నువ్వు కోర్టు మెట్లు ఎక్కినప్పుడే నీ మిస్ హోదా మిస్ అయింది ఇప్పుడు అర్థం లేని పంతంతో శ్రీమతి హోదా పోగొట్టుకుంటే లైఫ్ అంతా రిస్క్ ఫేస్ చేస్తూనే బతకాలి నా మాట విను కార్తీక్ కాళ్ళు పట్టుకునైనా కన్విన్స్ చేస్తా తాళి కట్టించుకో రిస్క్ లేని లైఫ్ అంటే భయపడుతూ భర్త దగ్గర బానిసలా బ్రతకడమేనా పవిత్ర తాళి కట్టించుకుంటే మగాడు మొగుడవుతాడు భర్త కాలేడు భర్త అంటే భార్యను ప్రేమించాలి లాలించాలి భరించాలి బాధలో ఉన్నప్పుడు అక్కున చేర్చుకోవాలి నీకు నేనున్నానని భరోసా ఇవ్వాలి ఇవేవే కార్తీక్ తెలియవు ప్రేమున్న మగాడే భర్త అవ్వగలడు కార్తీక్ మగాడు అంతే ఇవేవి అర్థం చేసుకోకుండా కోర్టు కౌన్సిలింగ్ అందరూ ఆఖరికి నువ్వు కూడా నాకే సలహాలు ఇస్తున్నావు నేను నీ అంత క్లవర్ ని కాదే కీర్తి పెళ్లి చేసుకోమంటే పీజీ చేస్తానని చెప్పలేకపోయాను డాడీ కాబట్టి మాతో అవమానిస్తున్న ఎదురు చెప్పలేకపోయాను భర్త కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నాకు చెప్పే హక్కు లేదంటే ఎలా కీర్తి నేను నీ ఫ్రెండ్నే నువ్వు తాళి కట్టించుకుంటే నీకు న్యాయం జరుగుతుందేమోనన్న చిన్న ఆశ పెళ్లి మీద గౌరవం లేదు కలిసి ఉండడానికి పెళ్ళి ఎందుకంటే సరే అని సహజీవనం చేశాను నువ్వు తాళి తెచ్చి పెళ్లి చేసుకోమంటే సరే అని లేకపోతున్నాను ఎందుకంటే నాకు పెళ్లి మీద గౌరవం లేక కాదు కార్తీక్ మీద నమ్మకం లేక నువ్వు మంచిదానివేనే కాదండం లేదు కానీ కొంచెం బలుపు ఎక్కువ దాంతోపాటు కొంచెం తిక్క పిచ్చి పొగరు అబ్బో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అన్నీ ఎక్కువే 
ఓ హాయ్ చెప్పాగా ఇక్కడికి రావాలని ఏంటి సార్ మంచి హుషారుగా ఉన్నారు నీకు సర్ప్రైజ్ ఏంటో చెప్పుకో చూద్దాం ఏముంది రేపు నా బర్త్డే కదా డ్రెస్ తెచ్చుంటావు అబ్బా అంత కరెక్ట్ గా చెప్పావే జస్ట్ వెయిట్ ఇదిగో నీ డ్రెస్ బర్త్డే నీది కదే నాకెందుకు డ్రెస్ మనం ఏదైనా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడమే కదా నువ్వు తెస్తావని తెలిసి నేను తీసుకొచ్చా ఇదిగో ఇది నీ డ్రెస్ ఎలా ఉంది బాగుంది థ్యాంక్స్ మాధవ్ నేను జాబ్ రిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అదేంటి సడన్ గా ఎందుకు ఏంటి అని అడక్కు మాధవ్ ప్లీజ్ సారీ మాధవ్ నీ రిఫరెన్స్ లేకపోతే నాకు ఈ జాబ్ వచ్చేది కాదు ఎంతో మంది కాంపిటీషన్ ఉన్నా నువ్వు నాకు ఈ జాబ్ ఇప్పించావు కానీ నేనే నిలబెట్టుకోలేకపోయాను ఐఎమ్ సారీ అండ్ నువ్వు చేసిన హెల్ప్ కి థ్యాంక్స్ నా రిజిగ్నేషన్ నీకు మెయిల్ చేశాను బాయ్ మాధవ్ కీర్తి జాబ్ రిజైన్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు దూరంగా కార్తిక్ దూరంగానా లేక కామెంట్స్ కి దూరంగానా చెడుకి దూరంగా ఉంటే బెటర్ కదా ప్లీజ్ కీర్తి వాడు ఇప్పుడు చాలా మారాడు ప్రతి నిమిషం నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఇలాంటి టైంలో వాడిని వదిలేస్తే వాడు ఏమైపోతాడని భయం వేస్తుంది వాడేమైపోతాడా వాడికి నైట్ కి వచ్చి ఉదయం వెళ్ళిపోయే అమ్మాయిలు చాలా మంది టచ్ లోనే ఉన్నారు దాని మాయలు పడి ఇన్నాళ్ళు ఎన్ని ఫ్లేవర్స్ మిస్ అయ్యాను What a surprise! ఇన్ని రోజులు గుర్తుకు రాలేదా ఫోన్ చాలా సార్లు ట్రై చేశాను నువ్వు వెత్తితేనే కదా ఎత్తలేదా నీ ఫోన్ ఎత్తకుండా ఉంటానా ఏది చూపించు వద్దు ఏయ్ వద్దన్నా ఫోన్ ఎందుకు కీర్తి ఎవరు అంత బాగుంటుందా అదా దానికి బ్యూటీ తక్కువ బలుపు ఎక్కువ ఆయన ఇప్పుడు దాని గొడవ ఎందుకు కీర్తి ఏంట్రా చా దీన్ని మర్చిపోలేకపోతున్నాను
ఏంట్రా ఓ దేవదాసులా తెగ ఫీల్ అయిపోతాం అయినా మనం ప్రేమ పెళ్లి ఆ బ్యాచ్ కాదు కదా నువ్వు అలా ముఖం పెట్టుకురా బాబు అసలు ఆ ఫీలింగ్స్ నీకు సూట్ కావు ఒక్క నిమిషం ఉన్నాయి అయితే నీరు లేకపోయినా బీరు ఉంటుంది ఏ చెప్తాను లెట్ స్టార్ట్ అరే ఇంత చిన్న ఇష్యూని పెద్దగా వేసి పోలీస్ స్టేషన్ కోర్టు అని అంత రచ్చ రచ్చ వేసింది అదే కదా అయితే వదిలి వదిలితే ఉండలేను రా ఏడిపోస్తుంది ప్రాణం పోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది తప్పంతా నాదే రా నేనేదైతే చెప్పి ఫ్లాట్కి తీసుకొచ్చానో ఆ మాట మీద నిలవలేకపోయాను స్వార్థం పెరిగిపోయింది నా కీర్తి నాకే సొంతమని ఫీల్ అయిపోయాను పెద్ద మేధావిలాగ నేనే చెప్పాను ఒక మనిషిని వస్తువులా చూడ్డం సొంతం చేసుకోవడం నాకు నచ్చదని నా చేతిలో ఒక మొబైల్ ఉంది ఇంట్లో ఒక పెళ్ళాము ఉంది పెద్ద తేడా లేదని నేనే చెప్పాను కీర్తి 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 పిలువగానే రావడానికి తనేం లేదు ఇక్కడ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికి ఇన్నాళ్ళు కలిసి ఉన్నాం తన కష్టం వస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుందో పాద వస్తే ఓదాష్టానికి ఎవరున్నారో తెలీదు నీకు తన శరీరం గురించే తప్ప మనసు గురించి మనుషుల గురించి అస్సలు తెలీదు వదిలే కార్తీక్ అది మాట పడదు నువ్వు మాట మీద నిలబడవు అవమానించిన ఇన్సల్ట్ చేసిన తట్టుకోలేను ఈ నింగి నేల సాక్షిగా అస్సలు పరిస్థితి రానివను నిన్ను ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకొని చూసుకుంటాను కీర్తి వదిలేసి వెళ్ళేవాడిని అయితే తనని వెతుక్కుంటే ఇక్కడ దాకా రాను అయినా తను ఖాళీ చేసింది నా ఫ్లాట్నే నా హార్ట్ని కాదు తప్పుకో కీర్తి 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 కాసేపట్లో బస్ వెళ్ళు కార్తీక్
ಅನುವನೆ ಕಲತೆ ಕುದಿ ಪೇಸನೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ప్రేమించేదాకా నాకు తెలీదు ఇలాంటి పరిస్థితి నా జీవితంలో కూడా వస్తుందని వెళ్ళాలి ఎలాగైనా వెళ్ళాలి కాశ్మీర్ యాపిల్ లెక్క బలే గుందిరా మళ్ళీ ఎవరికి ఇస్తుందో గాని ఆడికి ప్రతిరోజు జోగరం అడ్రస్ కనుక్కో నా నేను కూడా ట్రై చేస్తా అదృష్టం ఉన్నోడికి అడ్రస్ తో పని లేదురా అటు చూడండి రా ఐఫోన్ లెక్క నా ఐటెం బలే గుందిరా నేను ప్రొసీడ్ అయిపోతా పిల్ల నువ్వు అలా వెళ్ళిపోతే ఎలా చూసావుగా అందరిని ఏంటి బంగారం మాలో ఎవడు నచ్చలేదా ఓకే అంటే చెప్పు వాడికంటే బాగా చూసుకుంటాం హ్యాండ్ మారిన హెడ్ వెయిట్ దిగలేదా వాళ్ళు ఉన్నదేంటి మాలో లేనిదేంటి చూసింది చాలు ఎక్కడికి పోతావే బుద్ధి ఇవ్వకుండా ఎంత వద్దను కూడా వదిలేసిన దానికోసం మళ్ళీ వచ్చావేంట్రా అదేమన్నా నీ వైఫా నా లైఫ్ లైఫా వైఫ్ తొక్క అది ఇప్పుడు ఓపెన్ వైఫై ఎవడైనా కనెక్ట్ అవ్వదు తప్పుకోరా మా ఇద్దరి మధ్య చిన్న మిస్కమ్యూనికేషన్ అంతే మధ్యలో రావడానికి ట్రై చేయొద్దు వస్తే ఏం చేస్తావరా కీర్తి ఇంటికి వెళ్దాం పదా నేను రాను మర్చిపో నీకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు రానంటుంది కదా వదిలే ఏంటి నీకు నాకు మధ్య ఏ సంబంధం లేదా ఇమోషన్స్ షేర్ చేసుకుంటే ఫ్రెండ్ అంటారు ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకుంటే లవర్ అంటారు రిలేషన్స్ షేర్ చేసుకుంటే బెటర్ హాఫ్ అంటారు నువ్వు నన్ను ఎలా అర్థం చేసుకున్నావో నీకే తెలియదు ఇంకా నాకెలా తెలుస్తుంది లైఫ్ అంటే ఇప్పుడిప్పుడే క్లారిటీ వస్తుందిరా కుదిరితే కోఆపరేట్ చేయండి లేదంటే కూల్గా తొప్పండి సారీ కీర్తి నాకు బాధలు బంధాలు బంధుత్వాలు ఇవేవి తెలియవు లైఫ్ అంటే హ్యాపీగా సాగిపోయే రైడ్ అనుకున్నాను నాకు నచ్చినట్టు ఉండడమే లైఫ్ అని నమ్మాను ప్రేమ అంటే మనకు నచ్చినట్టు ఉండడం కాదు ఎదుట వాళ్ళకు నచ్చినట్టు ఉండడం అని నువ్వు వెళ్ళిపోయాకే తెలిసింది నువ్వు లవ్ లేదంటే నాకు లైఫే లేదు కీర్తి ఒక మగాడు ఏడ్చాడంటే అది జన్మనించిన అమ్మ గురించి అయి ఉంటుంది లేదా ప్రేమించిన అమ్మాయి గురించి అయినా అయి ఉంటుంది నా కన్నీళ్ళు నీ కోసమే కీర్తి రోజు వెళ్ళే ఆఫీస్కే 
ఐడి కార్డు లేకపోతే రానివ్వరు నెలకు ఒకసారి రేషన్ కోసం వెళ్ళే రేషన్ షాప్కి ఆధార్ కార్డు లేకపోతే రేషన్ ఇవ్వరు నా బండి నా కారు నేను నడుపుతానంటే ఆర్సీ కార్డు అడుగుతారు బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఫ్రీగా ఇచ్చే సిమ్ వర్కు ఆఖరికి కళ్ళ ముందు అంగవైకల్యంతో ఉన్న ఐడి కార్డు అడిగే ఈ సమాజంలో బ్రతుకుతూ కూడా నా భర్త నా భార్య నా పిల్లలు నా కుటుంబం అనే ఐడెంటిటీని ఇది ఇస్తుందని తెలుసుకోలేకపోయాను కీర్తి సిల్లీగా లివింగ్ రిలేషన్ అని ప్రపోజ్ చేశాను చూడు నాది తప్పు కలిసి బ్రతకడానికి తాలు ఎందుకు అనుకునే అందరిది తప్పు కలిసిన మనుషుల్ని శాశ్వతంగా ముడివేసే బంధమే తాలి అని తెలుసుకున్నాను కీర్తి సంతోషాన్ని పంచుకోవడానికి బాధలు ఓదార్చడానికి నువ్వు కావాలి కీర్తి ఐ విల్ మ్యారీ యూ ఒప్పుకోండి సిస్టర్ లేకపోతే మాకు చావు మీద తప్పలే లేదు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇదే మన ఇండియన్ కల్చర్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ బాగున్నావండి అమ్మా నుండి నూరేళ్ళు పిల్లా పాపలతో సుఖంగా ఉండాలి ఈ రోజు వస్తుందని నాకు తెలుసు ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ మ్యారేజ్ సార్ తో ఫోటో హ్యాపీ హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఏ మొత్తం కొ ఇంటి దాని వయ్యో కంగ్రాట్స్ నాకు కూడా ఇవ్వొచ్చుగా హ్మ్ ఓ అల్వాట్లో పొరపాటు అలవాట్లో పొరపాటు అన్నారు దీన్ని పొరపాట్లో అలవాటు మళ్ళీ షార్ప్ అర్థమైందా ఓకే వన్ స్నాప్ డైరెక్షన్ చేస్తాడు
Hey guys. Hi, this is Venkatesh here. This is Vijay Dev Karna. Hi, this is Samantha. Salam Kona Srinivas. Subscribe to Telugu Film Nagar. Subscribe to Telugu Film Nagar. Do subscribe to Telugu Film Nagar. Telugu Film Nagar. Please subscribe to Telugu Film Nagar. You're watching Telugu Film Nagar. Subscribe to Telugu Film Nagar for the latest updates. Telugu Film Nagar. Chinnna bell icon on today. Unlock